நண்பர்களுக்கு வணக்கம் ட்ரேட் தமிழன் சேனலுக்காக உங்கள் தினேஷ் குமார் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் சார்ட் பேட்டர்ன்ஸ் ஸோ சார்ட் பேட்டர்ன் பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச தகவல் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நான் வந்து இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன் இது தனிப்பட்ட ஒவ்வொரு பேட்டர்னாக நம்ம பார்க்க போகிறதில்ல பொதுவாக எல்லா பேட்டர்னுக்கும் உண்டான ஒற்றுமைகள் அதே சமயம் அந்த பேட்டர்னா என்ன அது எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அந்த பதிவு அதை பார்த்தீங்கன்னா முழு தகவல்களும் எனக்கு தெரிஞ்சது எல்லாத்தையுமே நான் அந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ அதை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டிஸ்கிளைமர் என்னன்னு சொன்னால் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லக்கூடிய தகவல்கள் எல்லாமே வந்து நான் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்து அப்சர்வ் பண்ணதை மட்டும் தான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன் ஒருவேளை நீங்கள் வந்து வேறு கிளாஸ் போயிருந்தாலோ அல்லது வேறு ஏதாவது பணம் கொடுத்து லேர்ன் பண்ணியிருந்தாலோ அதில் சொல் சொல்லப்பட்ட தகவல்களும் இதுவும் கொஞ்சம் முரண்பாடாக இருக்கலாம் காரணம் என்னென்னா நம்ம தீரடிக்கலாக படிக்கிறதுக்கும் ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணுறதுக்கும் நிறையவே வந்து டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நான் தீரடிக்கலாக ப படித்ததுக்கும் இதற்கும் நிறையவே முரண்பாடுகள் இருக்குது அப்படி முரண்பாடுகள்லாம் விட்டுட்டு நான் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக என்னென்ன அப்சர்வ் பண்ணணும் அதை மட்டும் தான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன் இது ஒரு சார்ட் பேட்டர் பார்த்தா ஒரு கம்ப்ளீட் வீடியோவா இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் இது கொஞ்சம் லெந்தா போகும் காரணம் என்னன்னா இது தனித்தனியா சொன்னா நல்லா இருக்காது முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு சார்ட் பேட்டர் சம்பந்தம் எல்லா தரவுகளையும் இந்த ஒரே வீடியோவில் தர்றதுக்கு முயற்சி பண்றேன் வாங்க வீடியோவில் போகலாம் ஓகேங்களா ஓகே சார்ட் பேட்டர்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு வகையால் இருக்கு ஒன்னு பிரேக் அவுட் பேட்டர்ன்ஸ் அல்லது கண்டினியூட்டி பேட்டர்ன் சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது வகை ரிவர்சல் பேட்டர்ன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ இதுல வந்து மெயினா நான் யூஸ் பண்றது பிரேக் அவுட் பேட்டர்ஸ் மட்டும்தான் ரிவர்சல் பேட்டர்ன்ஸ் நான் யூஸ் பண்றது இல்லை காரணம் என்னன்னா பிரேக் அவுட் அண்ட் கண்டினியூட்டி பேட்டர்ன்ஸ் வந்து ட்ரெண்டை ஃபாலோ பண்ணும் ரிவர்சல் பேட்டர்ன்றது ட்ரெண்டுக்கு ஆப்போசிட்ல போகும் ஸோ பிரேக் அவுட் பேட்டர்ன் அப்படின்னா என்னன்னா உதாரணமா சேனல் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் கப் அண்ட் ஹேண்டில் பெட்ஜு பிளாக் பேட்டர்னு இதெல்லாமே வந்து பிரேக் அவுட் பேட்டர்ன்ஸ் அதாவது கண்டினியூட்டி பேட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரிவர்சல் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து என்னன்னா பொதுவாக வந்து ஹார்மானிக் பேட்டர்ஸ் தான் வந்து ரிவர்சல் பேட்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஹார்மானிக் பேட்டர் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு ஆனால் எல்லாமே வந்து ட்ரெண்டுக்கு ஆப்போசிட்ல நடக்கும் ஸோ ட்ரெண்டுக்கு ஆப்போசிட்ல ஏறிட்டு இருக்க மார்க்கெட்டில் செல் பண்ணுறதும் இல்லை அது இறங்கிட்டு இருக்க மார்க்கெட்டில் பை பண்ணுறது இந்த மாதிரி ட்ரெண்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறதுனால இதை நான் பெரும்பாலும் அவாய்ட் பண்ணிடுவேன் நான் பண்ணுறது கிடையாது நான் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து பிரேக் அவுட் பேட்டர்ஸ் ஸோ பிரேக் அவுட் பேட்டர்ஸ் உதாரணங்கள் இப்போ இதில் பார்க்குறீங்களா பிளாக் வெட்ஜ் இது எல்லாமே ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பிரேக் அவுட் பேட்டர்ஸ் இது பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெண்டை ஃபாலோ பண்ணும் அல்லது ஒரு ஸ்விங்கை கட் பண்ணி அதே ட்ரெண்டை கண்டினியூ பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால தான் இதை வந்து கண்டினியூட்டி பேட்டர்ன் அல்லது பிரேக் அவுட் பேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது அதுக்கடுத்து வந்து இந்த ரிவர்சல் பேட்டர்ன்ஸாக பாருங்க இதெல்லாம் பாருங்க இதெல்லாமே வந்து ஹார்மானிக் பேட்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஹார்மானிக் பேட்டர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இறங்கிட்டு இருக்கிற மார்க்கெட்டில் அதாவது செல் ட்ரெண்டில் வந்து பை பண்ணுறது பை ட்ரெண்டில் வந்து செல் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ட்ரெண்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து ட்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ நான் எப்பயுமே வந்து ட்ரெண்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாக போகிறது வந்து சஜெஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை ட்ரெண்டு கூட போகிறது தான் வந்து நமக்கு குறைந்த லாபம் கிடைச்சாலும் அது வந்து ரிஸ்க் இல்லாத திருப்தியான ஒரு இதாக இருக்கும் ட்ரெண்டுக்கு அகெயின்ஸ்ட் நம்ம போகிறப்ப எப்பயுமே வந்து ஒரு அதிகப்படியான பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் மார்க்கெட்டில் அதை நான் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டென்ஷன் இல்லாமல் ட்ரேட் பண்ணணும் ரொம்பயுமே வந்து ஃப்ரீயாக ட்ரேட் பண்ணணும் அதுதான் வந்து எனக்கு பிடிக்கும் அதனால நான் வந்து ட்ரெண்டு கூட ட்ராவல் பண்ணுறத எப்பயுமே நான் வந்து சஜெஸ்ட் பண்ணுவேன் ட்ரெண்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாக போகிறது முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் அவாய்ட் பண்ணிடுறேன் அதுவும் இல்லாமல் இது வந்து முழுக்க முழுக்க கால்குலேஷன் பேஸ்டு ஸோ கால்குலேஷன் பேஸ்டு அப்படின்றப்போ நீங்கள் வந்து ரிவர்சல் பேட்டர்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் முன்னமே வந்து தயாராக இருக்கணும் அதாவது இந்த லெவல் வந்து அங்கே திரும்பும் அப்படின்றது நீங்கள் முன்னமே வந்து கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு தான் அது மட்டும்தான் உங்களால் பண்ண முடியும் மற்றபடி பிரேக் அவுட் பேட்டர்ஸ்ன்றது நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி பண்ணலாம் அப்போ பனலைஸ் பண்ணி பண்ணுறப்போ அதுக்கு வந்து கரெக்டான இதெல்லாம் கிடையாது எப்போ வந்து நீங்கள் திரும்பும் தெரியுதோ அந்த டயத்தில் மட்டும் தான் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ முழுக்க முழுக்க ட்ரெண்ட் லைன் பேஸ்டு வரும் பிரேக் பேட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து ட்ரெண்ட் லைனையும் ஸ்விங்கையும் பேஸ்டு அடிப்படையாக வரும் ஓகேங்களா சரி ஓகே சரி நம்ம வந்து இதில் வந்து பிரேக் அவுட் பேட்டர்ஸ் மட்டும் தான் உண்மையாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து இந்த பிரேக் அவுட் பேட்டர்ஸ் இந்த பிரேக் அவுட் பேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பிரேக் அவுட் பேட்டர்ஸ்னால் என்ன பிரேக் அவுட் பேட்டர்ன் அப்படின்றது மூணு விதமாக சொல்லலாம்
ACC. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுவும் அதே தான் ஒரு பத்து வருஷமா வந்து ரைசிங் சேனல்லே போயிட்டு இருக்கு இந்த ஏசி சார்ட் இது வந்து மந்த்லி சார்ட் அதனால நம்ம எப்படி தெரியுது பத்து வருஷம் சார்ட் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க ஒரு ரைசிங் சேனல்லே போயிட்டு இருக்கு அப்ப நம்ம இது எந்த இடத்துல மார்க்கெட்டுக்கு உள்ள வரணும் எந்த இடத்துல வெளியில போகணும் அப்படின்ற ஒரு கிளியர் கட்டான ஒரு வியூ வந்து நமக்கு இந்த பேட்டர்ல தெரியும் சோ பேட்டனோட மெயின் நோக்கம் வந்து மார்க்கெட் உடைய ஸ்ட்ரெச்சர் இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியல இந்த ஸ்ட்ரெச்சர்ல மார்க்கெட் மூவிங் ஆயிருக்கு இந்த பிரைஸ் வந்து இந்த ஸ்ட்ரெச்சருக்குள்ளதான் வந்து மூவ்மெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றதுக்கு தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேட்டர்ஸ் ஒரு <laughs> ஆனா எல்லா நேரமும் இந்த ஸ்விங் சொல்லி வச்ச மாதிரி படிக்கட்டு மாதிரி இறங்கி திரும்பி படிக்கட்டு மாதிரி ஏறாது அப்போ இந்த ஸ்விங்ன்றது இதே அமைப்புல வந்துச்சு சொன்னா எல்லாருமே ஒரே மாசத்துல லட்சத்து விதையை கூடி சொன்னா ஏன்னா அது பிராக்டிக்கலா வந்து நடைமுறையில் கிடையாது அப்ப எப்படி இருக்கும் இந்த ஸ்விங்ன்றது என்னென்ன அமைப்புல வரலாம் என்னென்ன ஃபார்மேஷன்ஸ்ல வரலாம் அப்படின்னா அதுக்கு பேரு தான் பேட்டர்ன்ஸ் சோ எல்லா நேரமே ஸ்விங் இதே மாதிரி வராது சில நேரங்கள்ல ட்ரையாங்கிள்ல வரும் இப்படி இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ரசண்டிங் ட்ரையாங்கிள் வெட்ஜ் ரைசிங் வெட்ஜ் ஃபாலிங் வெட்ஜ் சேனல் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா அமைப்புகளை வரும் இந்த அமைப்புகளுக்கு பேரு தான் வந்து பேட்டர்ன்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்விங் வந்து என்னென்ன ஃபார்மேஷன்ஸ் வர்றோம்னா அதற்கு பெயர் பேட்டர்ன்ஸ் ரெண்டாவது இந்த ட்ரேடருடைய மென்டாலிட்டியை அப்படியே வந்து காமிக்கும் எல்லாமே பொதுவாக வந்து பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொன்னாலே பிரேக் அவுட்டு இந்த லெவல் கட் பண்ணால் அந்த லெவலுக்கு போகும் அப்படின்றதுக்கு மட்டும் தான் மைண்டில் வைப்பாங்க ஆனால் என்னை பொறுத்த வரையில் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா ட்ரேடருடைய மென்டாலிட்டி அதனால ட்ரேடருடைய மென்டாலிட்டி அப்படின்னா இப்ப காமிக்கும் உதாரணத்துக்கு ஓகே இப்ப லாஸ்ட் டைம் வந்து மார்க்கெட் ஒரு ஒரு தௌசண்ட் அப்படின்ற ஒரு டார்கெட் ரீச் பண்ணிருக்கு ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கலாம் ஈஸியா புரிய இருக்காங்க ஓகே லாஸ்ட் டைம் மார்க்கெட் ரீச் பண்ண லெவல் வந்து ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா செகண்ட் டைம் இது நடந்த ஒரு மாசம் கழிச்சு மறுபடியும் மார்க்கெட் மேல ஏறிட்டு இருக்கு சோ இந்த டைம் நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம் சேம் லாஸ்ட் டைம் போன அதே ஹண்ட்ரட் வந்து வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து மார்க்கெட் ஹண்ட்ரட்ல வந்து திரும்பிடுச்சு செகண்ட் டைம் நைன்டில வந்து திரும்பிடுச்சு அப்போ தேர்ட் டைம் நமக்கு எதுக்கு வம்பு கம்முனு ஒரு எயிட்டில முடிச்சுட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு ஒரு ட்ரேடரை வந்து அந்த இடத்துல வந்து யோசிக்க வைக்குது ஸோ இதுதான் வந்து சார்ட் பண்ணு சரி இதே வேற மாதிரி வச்சு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து மார்க்கெட் ஹண்ட்ரட் ரீச் ஆயிடுச்சு செகண்ட் டைம் அதே சேம் ஹண்ட்ரடு போய் ரீச் ஆகுது அப்போ தேர்ட் டைம் நம்ம என்ன யோசிப்போம் அதே சேம் ஹண்ட்ரடுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம்ல ஸோ புரியுதுங்களா ட்ரேடருடைய உங்க மென்டாலிட்டியை வந்து இந்த பக்கமா மாத்துது ஓகேங்களா உங்க அதாவது நூறுல க்ளோஸ் பண்ண வேண்டிய உங்களை நூறு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாத எண்பதுலயே முடிச்சுட்டு வா அப்படின்னு உங்களை மென்டாலிட்டியை மாத்துது இல்ல எண்பதுல எக்ஸிட் பண்ண நினைச்ச உங்களை இல்ல இல்ல வெயிட் பண்ணு மார்க்கெட்டு நூறு வரைக்கும் வரும் நூறு வரைக்கும் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீ முடிச்சுக்கோ அப்படின்னு ஒரு ஐடியா கொடுக்குது ஸோ உங்க இது என்ன ஐடியான்னா ட்ரேடர் எல்லாமே வந்து எந்த பக்கம் இருக்கிறாங்க அவங்க மேக்சிமம் ஆஃப் தி ட்ரேடர் வந்து என்ன யோசிக்கிறாங்க அப்படிங்கறத வந்து ஒரு வெளிப்படையா ஒரு படம் போட்டு காமிக்கும் இதுக்கு பேர் தான் வந்து சார்ட் பேட்டர்ன்ஸ் சார்ட் பேட்டர்னா எல்லாருமே வந்து பிரேக் அவுட்டுக்கு மட்டும் யோசிக்கிறாங்க தயவு செஞ்சு பிரேக் அவுட்டுக்கு மட்டும் கிடையாது சார்ட் பேட்டர்ன் சார்ட் பேட்டர் அப்படின்றப்போ அந்த பேட்டர்னுக்கு உள்ள என்ன நடக்குது அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த பேட்டர்னுக்கு உள்ள ட்ரேடு பண்ண தெரியணும் ஓகேங்களா ஏன்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் ஒரு வெட்ஸ் பேட்டர்ன் எடுத்துக்கோங்க வெட்ஸ் பேட்டர்ன்றது இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிறப்போ இந்த கடைசி இந்த எட்ஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பேட்டர் வந்து பிரேக் அவுட் ஆகக்கூடிய டயத்தில் என்ன ஆகும் ஹையர் ஹை தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஸ்விங்கினுடைய ஹை தான் கட் ஆகும் ஓகே ஆனால் மார்க்கெட்டு வந்து சடனாக கீழே ஃபாலோ ஆகும் ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு மேலே போகாது ஸோ இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு பேட்டர்ன் இருந்தாலும் மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இதுக்காக மட்டும்தான் பேட்டர் அதாவது ஒரு மார்க்கெட்டுடைய ஸ்ட்ரெச்சர் அந்த மார்க்கெட்டில் வந்து எந்த ஸ்விங் வந்து என்னென்ன கண்டிஷனில் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்குது அடுத்து வந்து ட்ரேடர் வந்து என்ன யோசிக்கிறாங்க மேக்சிமம் ஆஃப் த ட்ரேடர் வந்து எந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத வந்து நம்ம
ஸோ சின்ன ஒரு ரீகால் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒரு பேட்டர்ன் அப்படிங்கிறது வந்து மார்க்கெட்டினுடைய ஸ்ட்ரெச்சர் மார்க்கெட்டுடைய அமைப்பு எந்த லெவலில் இருக்குது அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அந்த அமைப்புக்குள்ள ப்ரைஸ் என்ன மாதிரி மூவ்மெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் வந்து சார்ட் பேட்டர்ன்ஸ் இந்த சா இந்த சார்ட் பேட்டர்னில் வந்து ஸ்விங் அடிப்படையாக வச்சு தான் அந்த பேட்டர்ன் அவங்க ட்ரா பண்ணுவாங்க இந்த ஸ்விங்கு வந்து என்னென்ன மாதிரி அமைப்பில் வரலாம் அப்படின்றது தான் சார்ட் பேட்டர்ன்ஸ் அடுத்து வந்து இந்த ட்ரேடர் வந்து எந்த பக்கம் இருக்கிறாங்க என்ன யோசிக்கிறாங்க எங்கே மேக்ஸிமம் செல்லர் இருக்கிறாங்க எங்கே மேக்ஸிமம் பையர் வந்து உள்ளே வர்றாங்க உள்ளே வரதுக்கு தயாராக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற தகவல் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு படம் போட்டு காமிக்கும் அதுக்கு பேர் தான் வந்து சார்ட் பேட்டர்ன் ஸோ தயவு செஞ்சு இனிமேல் வந்து ஒரு பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொன்னால் பிரேக் அவுட் ஆக் அதுக்காக மட்டும் யோசிக்காதீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் பேட்டனுக்கு உள்ளே ட்ரேடு பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க இதுக்கு நல்ல உதாரணம் தான் இந்த ஏசிசி ஸோ ஏசிசி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷம் பாருங்க அந்த பேட்டனுக்குள்ளே தான் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு இதே எஸ்பிஐ எடுத்துக்கோங்க கீழே மேலே இருந்து கீழே இருந்து மேலே ஏறுது முந்நூற்றம்பதுக்கு போகுது திருப்பி கீழே வந்து நூற்றி நாற்பது வருது மறுபடியும் மேலே போகுது கீழே வருது மேலே போகுது கீழே வருது மேலே போகுது கீழே வருது ஸோ இந்த அமைப்புக்குள்ள தான் அது ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது அப்போ யோ யோசிச்சு பாருங்க இது வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியாது பரவாயில்ல இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி எஸ்பிஐ வந்து சல்லுன்னு மேலே போச்சு கிட்டத்தட்ட இரநூத்தம்பது ஆரம்பிச்சு முன்னூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே போச்சு அப்போ முன்னூத்தம்பதுக்கு மேலே போயிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து புக் பண்ணியிருந்தா ஓகே ஒருவேளை நீங்கள் புக் பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும் திருப்பி அப்படியே கீழே வந்து மறுபடியும் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சும் அங்கேயே வந்துருச்சு ஸோ இந்த இது எங்கே முடியும் எங்கே ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் ஒருவேளை நீங்கள் இரநூத்தம்பதுக்கு வந்தோன்னே பயந்துக்கிட்டு வெளியில் வந்திருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் மறுபடியும் அது மேலே ஏறி முன்னூற்றி ஐம்பது போயிடுச்சு ஸோ இதை சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த சார்ட் பேட்டர்ன் ஸோ மார்க்கெட் வந்து எங்கே பையர் உள்ளே வராங்க எங்கே செல்லர் உள்ளே வராங்க அப்படின்றத ஒரு படம் போட்டு காமிக்கணும் ட்ரேடருடைய முழுக்க முழுக்க இது ட்ரேடருடைய மென்டாலிட்டி சார்ந்தது ஓகேங்களா ஓகே அடுத்ததா வந்து இந்த பேட்டர்ன்ஸ்க்கு உண்டான கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம் சார் நான் இப்போ பேசுறது எல்லாமே பிரேக் அவுட் பேட்டர்ஸ் நான் ரிவர்சல் பேட்டர்னை பத்தி நான் பேசவே கிடையாது நான் பேசுறது எல்லாமே முழுக்க முழுக்க பிரேக் அவுட் அண்ட் கண்டினியூட்டி பேட்டர்ஸ் பத்தி பேசிருக்கேன் அதுக்கு உண்டான கண்டிஷன்ஸ் மட்டும் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா கண்டிஷன்ஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி டைம் ஃப்ரேம் நிறைய பேருக்கு வரக்கூடிய டவுட் இதுதான் அதாவது ஒரு பேட்டர்ன் அப்படின்னா நம்ம என்ன டைம் ஃப்ரேம்ல அதை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல ஸோ பேட்டர்ன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அண்ட் அபோவ் இருக்கக்கூடிய டைம் ஃப்ரேம் எல்லா டைம் ஃப்ரேம்லையும் பேட்டர்ன் வந்து பார்க்கலாம் ஆனால் பிலோ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேமில் வந்து பார்க்கக்கூடாது ஓகேங்களா பிலோ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேமில் பார்க்கக்கூடாது மீன்ஸ் என்னென்னா அதை பார்க்கலாம் ஆனால் அந்த பேட்டனுக்கு உள்ளே உங்களால் ட்ரை பண்ண முடியாது அதை ஒன்லி வந்து பிரேக் அவுட் ஆக மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அண்ட் அபோவ் இருக்கக்கூடிய டைம் ஃப்ரேமில் வந்து ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் அப்படின்றா அந்த தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம்ல ஒரு சிமெட்டிக்கல் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு மார்க்கெட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ சிமெட்டிக்கல்ல மார்க்கெட் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இது தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வைக்கிறப்போ இந்த ஹைக்கும் லோக்கும் உள்ள இடப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூத்தி ஐம்பது இரநூறு பாயிண்ட்டுக்கு மேல இருக்கலாம் அப்ப நூத்தி ஐம்பது இரநூறு பாயிண்ட் மேல இருக்குன்னு சொன்னா இந்த இன்பிட் வீடு நீங்க ட்ரேடு பண்றது ஈஸி ஆனா இதுவே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல அது டூ மினிட்டு ஒன் மினிட்டு இந்த மாதிரி பிப்டீன் மினிட்ஸ் கூட நீங்க பாக்குறீங்கன்னு சொன்னா வெறும் பதினஞ்சு பாயிண்ட் இருபது பாயிண்ட் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பதினஞ்சு பாயிண்ட் இருபது பாயிண்ட் இருக்குன்னா நீங்க அது இன்பிட் வீன் குள்ள உங்களால ட்ரேடு பண்ண முடியாது அப்ப நம்ம என்ன மாதிரி அதை எடுத்துக்கலாம்னு சொன்னா இந்த இடம் மார்க்கெட்டு பிரேக் அவுட் ஆக போகுது எப்படின்னா இப்ப மார்க்கெட் நல்ல ஒரு பெரிய ஒரு ஃபால் கொடுத்துட்டு ஒரு சின்ன ஒரு கன்சல்டேஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கு மார்க்கெட்டு ஸோ சின்ன கன்சல்டேஷன் அப்படின்றப்ப இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல அது பிப்டின் மினிட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி கன்சல்டேஷன் கொடுத்துட்டு மார்க்கெட்டை திருப்பி கீழே ஃபால் ஆக போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அதாவது இது வந்து ஒன்லி பிரேக் அவுட் ஆக மட்டும் கன்சல் பண்ண முடியும் இன்பிட்டி மீனா ட்ரேடு பண்ணுறது முடியாது ப்ராக்டிக்கலாக முடியாது ஏன்னா நீங்கள் திரும்பது இல்லை மார்க்கெட்டை வந்து மேலே ஏற போகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறக்குள்ளே அது வந்து டார்கெட் அச்சீவ் ஆயிரும் அதனால் இன்பிட் வேணும் ட்ரேட் பண்ண முடியாது இது ஒன்லி ஃபார் பிரேக் அவுட்காக யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அண்ட் அபோவ் இருக்கிற ஒரு டைம் ஃப்ரேமில் வந்து நீங்கள் ஒரு பேட்டர்ன் ஐடென்டி பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால் அந்த இன்பிட்டி வீன் பேட்
பிரேக் அவுட் ஸோ இந்த மார்க்கெட் வந்து ஒரு பேட்டர்னை விட்டு பிரேக் அவுட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அதற்குன்னு சில ரூல்ஸ் இருக்குது என்னென்னு சொன்னால் அதுக்கு மார்க்கெட்டு முதல்ல பேரலாக ட்ராவல் ஆகிருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா நேரோவாக ட்ராவல் ஆகிருக்கணும் அப்படி ஆயிருந்தால் மட்டும்தான் அது பிரேக் அவுட் ஆகும் மற்ற பேட்டர்ன்ஸ் வந்து பிரேக் அவுட் ஆகாது ஸோ எல்லா பேட்டர்னுமே பிரேக் அவுட் ஆகும்னு நினைக்கிறது தப்பு மார்க்கெட் வந்து பேரலாக மூவிங் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அது பிரேக் அவுட் ஆகும் அல்லது நேராவாக மூவிங் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அது பிரேக் அவுட் ஆகும் அல்லது போக போக மார்க்கெட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கு பிரிஞ்சுக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அது பிரேக் அவுட் ஆகாது ஸோ முதல்ல பிரேக் அவுட்னா என்னன்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ மார்க்கெட் வந்து ஒரு சேனல் ட்ராவல் ஆயிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சேனல் ட்ராவல் ஆயிட்டு இருக்கு எப்படின்னா இங்க கீழே வர மேல போக கீழே வர மேல போக இப்படிமா போயிட்டே இருக்குன்னா எத்தனை நாளைக்கு உங்களால இதுக்குள்ளேயே ட்ராவல் ஆயிட்டு பண்ணிட்டே இருக்க முடியும் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு கோடு போட்டு அந்த கோட்டுக்குள்ளேயே நடப்பா அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு நாள் உங்களால இந்த கோட்டுக்குள்ளேயே நடந்துட்டே இருக்க முடியும் யோசிக்கீங்க எப்படா எவன் பார்க்காம இருப்பான் டக்குனு கோட்டை விட்டு வெளியில போனா அப்படின்னு தான் மைண்டு யோசிக்கும் ஸோ இதுவும் மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துற அதே கண்டிஷன் தான் மேல போக கீழே வர மேல போக கீழே வர ஒரு கூட்டுக்குள்ளேயே ட்ராவல் ஆயிருக்கணும் ரொம்ப நாளைக்கு அதனால போக முடியாது ஏதோ சரி பிச்சுக்கிட்டு போனா போதும் அப்படின்ற கண்டிஷன்ல இருக்கும் ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பிரேக் அவுட் ஸோ அந்த பிரேக் அவுட் வந்து முதல்ல வந்து மார்க்கெட்டை வந்து பேரலா இருக்கணும் எப்படி பேரலா இந்த சேனல் பாருங்க மார்க்கெட் வந்து மேல இந்த லைனும் இந்த லைனும் வந்து பேரலா இருக்கும் ஸோ இந்த பேரல லைனா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஏதோ சைடு மேலேயோ அது கீழேயோ வந்து மார்க்கெட்டு பிரேக் அவுட் ஆகும் அல்லது போக போக நேராவா போகணும் எப்படி நேராவான்னா இப்போ வெஜ் பேட்டன் எடுத்துக்கோங்க வெஜ் பேட்டன் சிமிட்டிகல் இந்த மாதிரி பேட்டன் எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா மார்க்கெட்டு ஓப்பனிங் வந்து பெரிய ஸ்விங்கா இருக்கும் போக 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 ஸ்விங் சிறுசாக்கிட்டே போகும் இந்த மாதிரி ஸோ பேட்டன் வந்து இந்த மாதிரி போக போக நேராக வாய்கிட்டே போகும் ஸோ இந்த மாதிரி நேராக வாய்கிட்டே போச்சு அப்படின்னு சொன்னா அது பிரேக் அவுட் ஆகும் இல்லாட்டி சிமிட்டிகல் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி சிமிட்டிகல் இந்த மாதிரி சிமிட்டிகலா போறப்போ என்ன ஆகும் போக போக நேராக வாய்கிட்டே போகும் ஸோ மார்க்கெட்டு பிரேக் அவுட் ஆகும் ஓகேங்களா அடுத்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு போகிறது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு போகிறது எப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஓப்பனிங் வந்து சிறுசாகவும் போக 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 பெருசாகவும் போகும் இந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து வந்து ப்ராட்னிங் வெஜ்ஜு ப்ராட்னிங் டாப்பு மெகா ஃபோன் ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இதில் என்ன பிரச்சனைனா நீங்கள் எப்படி போட்டிங்கனாலும் ஸ்டாப் லாஸ் ஹண்டிங் ஆகும் உதாரணமாக இது பாருங்கள் இங்கே ஹை கட் ஆகும் மறுக்கா வந்து லோ கட் ஆகும் ஹை கட் ஆகும் லோ கட் ஆகும் ஹை கட் ஆகும் இப்படி மாறி 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 க கட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அது நல்லா யோசிச்சு பாருங்க எந்த சைடுமே பிரேக் அவுட் பண்ண முடியலை எங்கிட்டுமே போக முடியலை அப்படின்னா தான் அது எங்கிட்ட ஒரு வகை தெரிச்சுக்கிட்டு போகணும் அதுக்கு பேர் தான் பிரேக் அவுட்டு இப்போ இந்த வெஜ்ஜில் பாருங்க அதாவது ப்ராட்னிங் வெஜ்ஜில் பாருங்க மேலேயும் பிரேக் அவுட் ஆகுது கீழேயும் பிரேக் அவுட் ஆகுது ஹையும் கட் ஆகுது லோவும் கட் ஆகுது ஸோ ரெண்டு பக்கமே மாறி 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 கட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ ரெண்டு பக்கமே கட் ஆகிக்கிட்டே இருக்குன்றப்போ அதுக்கு தனியாக இன்னொரு பிரேக் அவுட்டு புரியுதுங்களா ஸோ எங்கிட்டுமே பிரேக் அவுட் ஆக முடியலன்னா அது பிரேக் அவுட் ஆகும் இது ஆல்ரெடி மேலே எங்கேயும் பிரேக் அவுட் ஆகிக்கிட்டு தான் இருக்குது அப்புறம் அதுக்கு தனியாக இன்னொரு பிரேக் அவுட் அதுக்கு ஸோ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க மார்க்கெட்டு வந்து நேராவாக போயிட்டு இருக்கணும் அல்லது பேரலாக போய்கிட்டு இருக்கணும் பேரலாக போயிட்டு இருக்கணும் அது எங்கிட்டுமே போக முடியாது ஒரு ஒழுக்கத்துக்குள்ளே போயிருக்குன்றது அந்த ஒழுக்கத்தை உடைக்க ஓட்டாயிது ஸோ இதுதான் வந்து பிரேக் அவுட்டு அது ஆல்ரெடி வந்து மேலே எங்கேயும் பிரேக் அவுட் ஆகிக்கிட்டே இருக்குன்ற பட்சத்தில் அதுக்கு தனிப்பட்ட பிரேக் அவுட் கிடையாது இது ஏன் எதுனா இந்த இந்த ப்ராட்னிங் வெட்சி இதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒரு சில பேட்டன் நம்மளால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியாது எப்படி பேட்டனா இப்போ உதாரணமாக ரைசிங் சேனல் பார்த்தீங்களா ரைசிங் சேனல்லே சில பேட்டன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போக போய் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே போகும் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து சேனல் மாதிரி தெரியும் ஆனால் நீங்கள் ஒரு லைனோ அல்லது ஸ்விங்கை கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் போக போக ஓப்பனிங் வந்து சின்ன ஸ்விங் ஆகும் போக போக பெரிய ஸ்விங் ஆகும் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ரைசிங் சேனல் மாதிரி வந்ததுன்னு சொன்னோன்னா இதற்கு பிரேக் அவுட்டு கிடையாது ஆனால் இதை நார்மலாக ஒரு ஸ்விங்காக கன்சிடர் பண்ணி நம்ம வந்து என்ட்ரி எடுக்க முடியும் ஓகேங்களா இப்போ லோ கட்டாச்சுன்னா செல்லு ஹை கட்டாச்சுன்னா பை அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஒரு ஸ்விங்காக கன்சிடர் பண்ணி நம்ம என்ட்ரி எடுக்க முடியும் ஆனால் ஒரு பிரேக் அவுட்டாக கன்சிடர் பண்ண முடியாது அது என்ன ஸ்விங்காக கன்சிடர் கன்சிடர் பண்ணுறது பிரேக் அவுட்டாக கன்சிடர் பண்ண முடியாது ரெண்ட
பெரும்பாலான பேட்டர்ன்ஸ் வந்து அதனுடைய ஃப்ளாட் சைடு தான் உடைக்கும் முக்கால்வாசி சான்ஸ் வந்து செவன்டி பர்சன்ட் சான்ஸ் வந்து ஃப்ளாட் சைடு உடைக்கிறதுக்கு தான் இருக்கு அந்த ஸ்லோப் சைடு உடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து குறைவு ஸோ என்ன ஃப்ளாட் சைஸ் அப்படின்னா ஃப்ளாட் சைடுனா இப்போ ஒரு ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கீழே வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் இதற்கு மேலே பேட்டர்ன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் இந்த மாதிரி இதுல வந்து இன்வெர்டர் கெட்டன் சொல்ற அப்படின்னு சொன்னா டாப் வந்து பிளாட்டா இருக்கும் இந்த மாதிரி டாப் வந்து பிளாட்டா இருக்கும் இதுக்கு மேல வந்து இப்படி பிரேக் அவுட் ஆகும் இது வந்து கீழே பிரேக் அவுட் ஆகும் இப்படி எந்த சைடு இந்த பிளாட் இருக்குதோ இந்த பிளாட் இருக்கிற சைடு வந்து மார்க்கெட்டு பிரேக் அவுட் ஆகும் பெரும்பாலும் பிளாட் இருக்கிற சைடு தான் பிரேக் அவுட் ஆகும் சில நேரங்களில் இது பிரேக் அவுட் ஆகாமல் அப்படியே வந்து மேல போறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் அப்படி மேலே போச்சுன்னா அதனால் நமக்கு எந்த யூஸுமே கிடையாது ஏன்னா அது எப்போ மேலே போச்சுன்னு நமக்கு தெரியும் இந்த ஹை கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து மார்க்கெட் வந்து கீழே பிரேக் அவுட் ஆகலை மேலே பிரேக் அவுட் ஆகிருக்குன்றதே தெரிய வரும் அதுக்கப்புறம் அது கட்டு ஆனால் என்ன ஆகலைன்னா என்ன என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் ஸோ கீழே கட்டாச்சுன்னா தான் நமக்கு வந்து ஹை டார்கெட் வைக்க முடியும் ஒரு நல்ல வந்து அது ஒருத்து மற்றபடி வந்து அது மார்க்கெட் கீழே பிரேக் அவுட் ஆகாது ஃப்ளாட் சைடு பிரேக் அவுட் ஆகாமல் ஆப்போசிட்டில் போகும் பட்சத்தில் அதனால நமக்கு வந்து பெரிய யூஸும் இல்லை பட் டார்கெட் கன்ஃபார்மாக கிடைச்சிடும் அது உறுதி ஆனால் பெரிய லெவலில் கிடைக்காது ஸோ அதனால பெருசாக ஒன்றும் கன்சிடர் பண்ணதில்லை இது நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் ஹை கட் பண்ணி ஹை கட் பண்ணி போகுது லோ கட் பண்ணி போகுது அப்படின்ற மெத்தலே நம்ம எடுத்தாலே போதுமானது ஸோ இதுக்குனால இன்னொரு உதாரணம் வந்து அசெண்டிங் ட்ரையாங்கல் டிசெண்டிங் ட்ரையாங்கல் அசெண்டிங் ட்ரையாங்கல் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கீழே ஃப்ளாட் ஆகும் மேலே வந்து ஸ்விங் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது டிசெண்டிங் ட்ரையாங்கல் அதுவே வந்து மேலே வந்து ஃப்ளாட் ஆகும் கீழே வந்து ஸ்விங் ஃபார்ம் ஆகிக்கிட்டே போச்சு அப்படின்னு சொன்னா அது அசெண்டிங் ட்ரையாங்கல் ஓகேங்களா இது டிசெண்டிங் ட்ரையாங்கல் ஓகே அடுத்து முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து இந்த பேக்கன்ஸ் எல்லாமே பெரும்பாலும் மூணு ஸ்விங் அல்லது அஞ்சு ஸ்விங் தான் இருக்கும் மூணாவது ஸ்விங்ல பிரேக் அவுட் ஆயிரும் அல்லது அஞ்சாவது ஸ்விங்ல பிரேக் அவுட் ஆகும் அதற்கு மேல வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இப்போ உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லாஸ்ட்டாக நான் காமிச்ச ஒரு இமேஜோட பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இமேஜ் காமிச்சன்ல அதாவது பிரேக் அவுட் இருக்குன்னு சொல்லி ஸோ இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஸ்விங்கில் அஞ்சு ஸ்விங் தான் வந்துருக்கும் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஸ்விங் வச்சுனா ட்ராப் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒரு பேட்டர்ன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் அவுட் பேட்டர்ன் மூணாவது ஸ்விங்கில் தான் பெரும்பாலும் பிரேக் அவுட் கிடைக்கும் அல்லது அஞ்சாவது ஸ்விங்கில் போய் தான் பிரேக் அவுட் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அதுக்கடுத்த பாயிண்ட் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது என்னென்ன அந்த மாதிரி பிரேக் அவுட் கிடைக்கிறப்ப நம்ம எங்கே டார்கெட் வைக்கலாம் அப்படின்னா செகண்ட் டார்கெட்டோட வச்சுக்கிட்டு வெளியில வர்றதுதான் சேஃப் மூணாவது டார்கெட்டோட அதுக்கு மேலே டார்கெட் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணக்கூடாது அது ரொம்ப ரொம்ப ரேரு ஸோ செகண்ட் டார்கெட்ன்றது எப்பவுமே பெரும்பாலும் அச்சீவ் ஆயிடுது அது என்ன செகண்ட் டார்கெட் அப்படின்னு சொன்னா இப்போ உதாரணம் சாரி இப்போ உதாரணம் பாத்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு அசனி டிசைன் ட்ரையாங்கில் வளர்ந்துருக்கிறேன் இப்போ இந்த டிசைன் ட்ரையாங்கில் வந்து இது டார்கெட் எங்கே வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்விங்கினுடைய ஹைட்டை மெசர் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்விங்கோட ஹைட்டை மெசர் பண்ணி ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய முதல் டார்கெட் ஸோ ரெண்டாவது ஸ்விங்கினுடைய ஹைட்டை மெசர் பண்ணுங்க இதுதான் நம்மளுடைய செகண்ட் டார்கெட்டு மூணாவது ஸ்விங்கினுடைய ஹைட் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய மூணாவது டார்கெட்டு ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணாவது டார்கெட் வரைக்கும் மார்க்கெட்டு ரீச் ஆகிறது இல்லை பெரும்பாலும் இந்த செகண்ட் டார்கெட்டோடைய திரும்பி இது ஆனால் இந்த ரெண்டாவது டார்கெட் வரைக்கும் நீங்கள் வச்சிங்கன்னு சொன்னால் ஹண்ட்ரட் அச்சீவ் ஆகிற வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஸோ அதில் எப்பயுமே வந்து எல்லா பேட்டர்னையும் செகண்ட் டார்கெட்டோட வெளில வாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப சேஃபு இதில் வந்து எக்ஸப்ட் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சிமிட்டிகல் ட்ரையாங்கல் சிமிட்டிகல் ட்ரையாங்கலை பொறுத்த வரைக்கும் பெரும்பாலும் மூணாவது டார்கெட் வரைக்கும் போயிடும் ஏன்னா அதை மற்ற ஒன்றதே வந்து ஃபஸ்ட் டா டார்கெட்டுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம எடுக்க ஆரம்பிப்போம் அதுதான் வந்து பெஸ்ட்டு ஸோ அதனால் வந்து அது பெரும்பாலும் மூணாவது டார்கெட் வரைக்கும் சிமிடிகள் போயிடுது வெஜ்ஜு பேட்டனை பொறுத்த வரைக்கும் மூணாவது டார்கெட் வரைக்கும் போகும் ஆனால் மூணாவது டார்கெட்டுக்கான ரீச் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி மூணாவது டார்கெட் வரைக்கும் போயிடும் அதே மூணாவது டார்கெட் வரைக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அது வெஜ் பேட்டன் பற்றி நான் தனியாக வீடியோ போகிறப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே இப்பொழுதைக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க எப்பயுமே வந்து நம்ம
ஒரு உதாரணமாக வந்து மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது நம்மளுடைய டார்கெட்டு ஆனால் அதுக்கு நியரஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய சப்போர்ட் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஸோ மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது சப்போர்ட் வேல்யூ ஸோ மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது சப்போர்ட் வேல்யூவாக இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது டார்கெட் வச்சிங்கன்னு சொன்னால் நம்ம இப்போ செல் பண்ணியிருக்கிறோம் டிசைனிங் ட்ரையாங்கிளில் ஸோ நம்மளுடைய டார்கெட் வந்து மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுன்ற இடத்துல சப்போர்ட் வேல்யூ இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஒரு சப்போர்ட்டு ஸோ இந்த சப்போர்ட்டை உடைச்சிட்டு கீழே வந்து இந்த மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ரீச் ஆகுமா அப்படிங்கிறது வந்து டவுட்டு ஸோ அதனால் வந்து ஏன் நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கணும் இதை நம்ம ரிஸ்க்லாம் எடுக்கக்கூடாது அதனால் என்ன பண்ணணும் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேயே முடிச்சுட்டு வெளியில் வர்றது ரொம்ப ரொம்ப சேஃப் ஒரு வேலை நீங்கள் கணக்கு பண்ணி வச்ச வேல்யூ இந்த சப்போர்ட் வேல்யூக்கு உட்பட்டு இருக்கு இப்போ எப்படின்னா உதாரணமாக இப்போ மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் சப்போர்ட் நம்ம கணக்கு பண்ணி வச்ச வேல்யூ மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அப்படின்னு இருக்குன்னா தாராளமாக இந்த வேல்யூ வைக்கலாம் ஏன்னா அதுக்கு கீழே தான் சப்போர்ட் வேல்யூ இருக்குது ஸோ ஒரு வேலை மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதை தாண்டி மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வரைக்குமே வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்போ நம்ம டார்கெட் அச்சீவ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகளும் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஸோ எதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கோ அதை தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் வாய்ப்பு கம்மியாக இருக்கிறத முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் சேஃபாக ட்ரேட் பண்ணணும் கிளியராக ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு டென்ஷன் இல்லாமல் வெளில வந்துடும் அந்த கடைசி நிமிஷத்தில் போயிட்டு அச்சீவ் ஆகுமா ஆகாதா போகுமா போகாதா ஏறுமா இறங்குமா இந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கக்கூடாது சல்ல பிடிச்ச வேலை என்றைக்குமே ஆகாது இட்ட இதுதான் என்ட்ரி இதுதான் டார்கெட்டுக்கு முடிவு பண்ணிவிட்டு உள்ளே இறங்கணும் அந்த டார்கெட் அச்சீவ் வச்ச கம்முன்னு முடிச்சுட்டு வெளியில் வந்து லேட்டாக ஆஃப் பண்ணி போட்டுட்டு அந்த வேலை பார்க்க பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் எக்கேடே கட்டு போது அதை பற்றி நம்ம கவலையே பண்ணக்கூடாது இதான் என்னுடைய பாலிசி ஓகேங்களா ஸோ அதனால் எப்பயுமே வந்து கனெக்ட் பண்ணி வச்ச வேல்யூவையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்ச வேல்யூக்கும் அதோட சப்போர்ட் வேல்யூவும் மேட்ச் பண்ணி எது அச்சீவ் ஆகக்கூடிய பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குதோ அதை நம்ம டார்கெட்டாக செட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு பேட்டனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பிரேக் அவுட் பேட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நான் இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் வந்து முக்கியமான பாயிண்ட்ஸு இப்போ நம்ம சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு சின்ன ரீகேப் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் என்ன ரீகேப்னா இப்போ நம்ம பேட்டன் எல்லாமே தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அண்ட் அபோவில் தான் பார்க்க சொல்லியிருக்கிறேன் ஏன்னா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் அதுக்குள்ள இன்பிட் மின்ல உங்களால் ட்ரேடு பண்ண முடியும் ஓகேவா அந்த அப்படி நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய ஒரு பேட்டர்ன் வந்து பேலலாகவும் நேராவாகவும் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை போய் கண்டிப்பாக பிரேக் அவுட் உண்டு அதே சமயம் அது எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிக்கிட்டோ அல்லது ஹையில் ஒரு ரெண்டுமே மாறி மாதிரி கட் ஆகிக்கிட்டோ போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கு தனிப்பட்டு பிரேக் அவுட் கிடையாது மூணாவது பாயிண்ட்டு பெரும்பாலான பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃப்ளாட் சைடு தான் முக்கால்வாசி உடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஃப்ளாட் சைடு உடைக்காம ஆப்போசிட்டில் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் தான் சான்ஸ் இருக்குது அதிகம் சான்ஸ் இல்லை கொஞ்சம் தான் சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் முக்கால்வாசி ஃப்ளாட் சைடு தான் உடைக்கும் அப்புறம் நாலாவது பாயிண்ட்டு எல்லா பேட்டர்னுமே வந்து மூணாவது ஸ்விங்கில் பிரேக் அவுட் ஆகும் அல்லது அஞ்சாவது ஸ்விங்கில் பிரேக் அவுட் ஆயிரும் அஞ்சாவது பாயிண்ட்டு பெரும்பாலும் நீங்கள் வந்து செகண்ட் டார்கெட்டில் வெளில வர்றது ரொம்ப ரொம்ப சேஃபு மூணாவது டார்கெட்டு அல்லது நாலாவது அஞ்சாவது டார்கெட்டுக்கெலாம் வெயிட் பண்ணுறது ரொம்ப ரிஸ்க்கு ஸோ சேஃப் சேஃப் ட்ரேடர் அப்படின்னா நீங்கள் செகண்ட் டார்கெட்டில் வெளில வர்றது தான் நல்லது அடுத்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுற வேல்யூவையும் அதுக்கு நியரஸ்டாக இருக்கக்கூடிய சப்போர்ட் ரிசன்ஸ் வேல்யூவையும் மேட்ச் பண்ணி எது அச்சீவ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குதோ அங்கே தான் நம்ம டார்கெட்டை வைக்கணும் நம்ம சப்போர்ட் வேல்யூவை ரிசன்ஸ் வேல்யூவை தாண்டி நம்ம டார்கெட்டை செட் பண்ணக்கூடாது அப்படி செட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அது அச்சீவ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடும் ஸோ நம்ம சேஃபாக வெளியில் வரணும்னா சப்போர்ட் வேல்யூ உட்பட்டு தான் நம்ம டார்கெட்டை செட் பண்ணணும் சரி ஓகே இப்போ எல்லாத்துக்குமே இந்த பேட்டர்னை பற்றி எனக்கு அடிக்கடி கேட்கப்பட்ட ஒரு கொஷினு ஆக்சுவலி இது வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து இதில் சேராது ஆனால் தனிப்பட்டு நான் சொல்கிறேன் என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா சார் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டைம் ஃப்ரேமில் பார்க்குறோம் தேர்ட்டி மினிட்ஸில் பார்க்குறோம் அப்போ வந்து மார்க்கெட் வந்து ஒரு அப்டெண்டில் போயிட்டு இருக்கு அதே டைம் வந்து அதோட ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் ஒரு ஃபோர் ஹவர் இல்லை ஒன் டேல டெய்லி டைம் ஃப்ரேம் நான் பார்க்குறப்ப அது டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்கு இப்போ எப்படி நம்ம ரெண்டையும் மேட்ச் பண்ணுறது இதுதான் வந்து எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு அதிகமாக என்ட என்ட கேட்கப்பட்ட கொஷின் பேட்டர் மூலமாக அதாவது 
ஸோ ஒரு அப் ட்ரெண்டுக்கு அப்போ ஒன் டேல பாக்குறீங்கன்னு சொன்னா உங்க டார்கெட்டே பாத்தீங்கன்னா மினிமம் வந்து முந்நூறுல இருந்து ஐநூறு பாயிண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதே சமயம் நீங்க வைக்கக்கூடிய ஸ்டாப் லாஸ் பாத்தீங்கன்னா மினிமம் நூறு பாயிண்ட் பக்கமா இருக்கும் அதே தேர்ட்டி மினிட்ஸ்ல வந்து அது என்ன ஒரு கரெக்ஷனா இருக்கும் ஓகேங்களா சோ இது எப்படின்னா சின்ன ஒரு டிராயிங்க வரைகிறேன் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க முடியலன்னா எனக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்க நான் அடுத்த வீடியோல வந்து இதுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் டீப்பா வந்து சொல்றேன் எப்படின்னு சொன்ன இப்ப வீடியோல ஒரு ஹையர் டைம் ஃபிரேம் வந்து மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் போய்கிட்டு இருக்கு இப்ப இந்த அப் ட்ரெண்ட்ல ஒரு லோவ டைம் ஃபிரேம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இது ஒரே இதா தான் இருக்கும் ஆனா லோவ டைம் ஃபிரேம்ல ஒரு அப் ட்ரெண்ட் ஒரு கரெக்ஷன் ஒரு அப் ட்ரெண்ட் ஒரு கரெக்ஷன் மறுபடியும் ட்ரெண்ட் கரெக்ஷன் ட்ரெண்ட் கரெக்ஷன் இருக்கும் இதே வந்து ஹையர் டைம் ஃபிரேம்ல ஒரு கரெக்ஷன் வரும் பொழுது அதே லோவ டைம் ஃபிரேம்ல அந்த கரெக்ஷன் ட்ரெண்டா மாறி இருக்கும் ட்ரெண்ட் கரெக்ஷன் ட்ரெண்ட் கரெக்ஷன் சோ ஒரு ஹையர் டைம் ஃபிரேம்ல அப் ட்ரெண்டா இருக்கிறது லோவ டைம் ஃபிரேம்ல ட்ரெண்டாக இருக்கலாம் டவுன் ட்ரெண்டா இருக்கலாம் மாறி மாறி இருக்கும் முரண்பாடா இருக்கும் சோ நீங்க என்ன டைம் ஃபிரேம்ல பாக்குறீங்களோ அந்த டைம் ஃபிரேம்ல மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க அதான் நல்லது இதுக்கு சிறந்த வழி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா எப்பயுமே வந்து ஒரு டைம் ஃபிரேம்ல அனலைஸ் பண்ணி இன்னொரு டைம் ஃபிரேம்ல அதோட லோவர் டைம் ஃபிரேம் ட்ரேட் பண்றோம் இதை பத்தி ட்ரேடிங் கைடு தனியா ஒரு வீடியோ ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒன் பை ஒன்னா அதுல வந்து நான் தெளிவா வந்து இதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இந்த டைம் ஃபிரேம் மாறது எப்படி நம்ம வந்து மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத பத்தி சோ இப்பதைக்கு இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த டைம் ஃபிரேம் வந்து தேவையில்லாம குழப்ப வேண்டாம் ஏன்னா எந்த டைம் ஃபிரேம் நீங்க அனலைஸ் பண்றீங்களோ அதற்கேற்றார் போல் பலாபலன் கண்டிப்பாக உண்டு அதற்கேற்ற டார்கெட் உண்டு அதற்கேற்ற ஸ்டாப் லாஸ் உண்டு அதனால அதை பத்தி நீங்க குழப்பட வேண்டாம் நம்ம தேர்ட்டி மினிட்ஸ்ல அப் ட்ரெண்டா இருக்கு அதே ஒன் டேல பாத்தீங்கன்னா டவுன்ல போயிருக்கு நம்ம பை பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படின்னா அன்னைக்கு இன்ட்ராடேல அது பை ட்ரெண்ட் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு ஓவரால் ட்ரெண்டு டவுன் ட்ரெண்டு அதே கிட கட்டு போகுது ஆனா இன்னைக்கு இப்போ நம்ம கரண்ட்ல போயிட்டு இருக்கிற ட்ரெண்டு அப் ட்ரெண்டு நமக்கு இப்ப என்ட்ரி பண்ணா நமக்கு முப்பது பாயிண்ட் நாற்பது பாயிண்ட் இல்லை ஐம்பது பாயிண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னா நீங்க தாராளமா என்ட்ரி பண்ணி எக்ஸிட் எடுத்துட்டு வெளியில வரலாம் இன்ட்ராடை ட்ரெண்டு தான் நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட் கொடுக்கும் ஓவரால் ட்ரெண்டை வச்சு நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது சும்மா உட்காந்து வேடிக்கை மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஓவரால் ட்ரெண்டை நான் கன்சிடர் பண்ண மாட்டேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்ட்ராடை ட்ரெண்ட் என்னமோ அதுதான் எனக்கு முக்கியம் ஒருவேளை மார்க்கெட்டை வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு ஹை லெவல் போகுது இல்லை ரொம்ப லோ லெவல் லைஃப் டைம் லோ அந்த மாதிரி போகுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து மேற்கொண்டு நமக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாத ஒரு கண்டிஷன் இருக்குன்னா மட்டும்தான் நான் ஓவரால் ட்ரெண்டு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன சார்ட் இருக்கு அதெல்லாம் எடுத்து பார்த்துட்டு இருப்பேன் ஸோ இப்போதைக்கு நான் இப்போ வந்து இன்னைக்கு இன்ட்ராடையில் எனக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா எடுக்கணும் ரெண்டாயிரம் ரூபா எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு இன்ட்ராடை ட்ரெண்டு போதுமானது ஓகேங்களா இதில் டைம் ஃப்ரேம் பற்றி பெருசாக ஒன்றும் குழப்ப மாட்டேன் ஓகேங்களா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் குழப்பவே கூடாது மார்க்கெட்டு ஓகே இது ஒரு சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு இது என்னென்னா வர நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து சென்னையில் வந்து கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம் இது வந்து இன்னும் ஹாலில் இது பண்ணல டீ நகர் அல்லது நுங்கம்பாக்கம்ல வந்து ஹால் புக் பண்ணுற மாதிரி ஐடியா இருக்குது இதுக்கு வந்து ஃபீஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் பிளான் பண்ணிடுறோம் ஸோ டூ தௌசண்ட் எதுக்கான்னு சொன்னால் ஹால் ரெண்ட்டு மதியான லஞ்சு டீ ஸ்நாக்ஸ் இதெல்லாமே வந்து ஏற்பாடு பண்ணிடுறோம் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தான் டூ தௌசண்ட் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் அதுவும் இல்லாமல் ஆட்கள் அதிகமாலாம் கிடையாது ஒரு பத்து பன்னெண்டு பேருக்குள்ள தான் அலோவ் பண்ணுறோம் அதனால் நீங்கள் வர விருப்பம் இருந்தால் தாராளமாக புக் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து எட்டாம் தேதி டிசம்பர் எட்டாம் தேதி வந்து சென்னையில் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஹால் வந்து ஒன்று டீ நகரில் புக் பண்ணுவோம் அப்படி டீனகரில் கிடைக்கலன்ற பட்சத்தில் நுங்கம் பக்கத்தில் ஹால் புக் பண்ணுற மாதிரி பிளான் இருக்குது நீங்கள் வர மாதிரி இருந்தால் என்னுடைய நம்பருக்கு கூப்பிட்டு புக் பண்ணிக்கோங்க வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்புங்க நான் ரிப்ளை பண்ணுறோம் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அதை நான் சென்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இது வந்து ஃபீஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் இது வந்து ஹால் ரெண்டுக்கும் லஞ்சு டீ ஸ்நாக்ஸ் ஓகேங்களா ஓகே இந்த வீடியோ பார்த்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இதுக்கு அடுத்த சீரீஸ் வந்து ஒவ்வொரு பேட்டர்னும் தனித்தனி பேட்டர்னாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டுருக்கிறேன் அதுக்கு தான் பிளான் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒவ்வொரு பேட்டர்னாக வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன் அடுத்ததாக வந்து ட்ரேடிங் கைடு அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து ஒரு வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா இருக்கிறேன் இதில் வந்து ரொம்ப 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 பேசிக்கான டீட்டெயில்ஸ் அதாவது என்ற கேட்கக்கூடிய நிறைய பேர் பேசிக்கானதை கேட்குறாங்க இந்த பேசிக்கானதை வந்து நம்ம டெக்னிக் கிளாஸில் வந்து ஷேர் பண்ணுறோம் பட்சத்தில் அது
ஸோ தெரிஞ்சால் வாரத்தில் ஒரு ட்ரேடு ரெண்டு ட்ரேடு அதிகபட்சம் ஒரு மாதத்துக்கு வந்து அஞ்சுலேருந்து மேக்ஸிமம் பத்து ட்ரேடு நீங்கள் உருப்படியாக கரெக்டாக பண்ணி என்ட்ரி பண்ணி வந்தாலே நீங்கள் எண்ட் ஆஃப் தி மந்த் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்களோ அதை விட மிகப்பெரிய ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பத்து ட்ரேடு இருபது ட்ரேடு பண்ணுற இடத்துல பத்து ட்ரேடு ப்ராஃபிட்டு அஞ்சு ட்ரேடு லாஸு ஆறு ட்ரேடு லாஸு இப்போ நெட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் உழைப்பு கட்டுற ஊதியம் அங்கே இருக்காது நெட்டு வந்து ப்ராஃபிட்டில் தான் இருப்போம் ஏன்னா எல்லாம் மதம் மதை மைண்டை மாற்றி வச்சுருக்காங்களே மணி மேனேஜ்மெண்ட்டு ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அது சொல்லி நிறைய சொல்லி வச்சுக்கிறாங்க அப்போ பார்த்து நெட்டு வந்து நம்ம ப்ராஃபிட்டில் தான் இருப்போம் அந்த டைம் அதில் இருந்து டவுட் இல்லை ஆனால் நம்ம உழைப்புக்கு உண்டான சரியான ஊதியம் அந்த இடத்துல இருக்காது ஸோ நல்ல ப்ராஃபிட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நெட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான முடிவு இருக்கணும் ஏன்னா பாதிக்கு பாதி லாஸில் போயிருக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம கரெக்டான இடத்த என்ட்ரி பண்ணுறது தான் முக்கியம் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த பிரேக் அவுட் பற்றி நான் பேசிட்டு இருக்கேன் இதை பற்றி ப்ராக்டிக்கலாக ஒவ்வொன்று எப்படி பண்ணுறதுன்றதும் ஒன்று வேணும் ஏன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் முடிஞ்சது ட்ரை பண்ணுங்க முடியல பட்சத்தில் எனக்கு எந்த எந்த பாயிண்ட்டில் முடியலன்ற பட்சத்தில் அதை மட்டும் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் வந்து மெசேஜ் பண்ணுறவங்களாம் வந்து பொதுப்படையாக மெசேஜ் பண்ணுறாங்க எனக்கு அதனால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிய மாட்டேது என்ன அப்படின்னா ஜென்ரலாக வந்து சை இதை பற்றி சொல்லுங்கள் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ஒரு இதை இந்த பேட்டர் பற்றி அப்படி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ பேட்டன்னா அதில் பர்டிகுலர் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் புரியல இந்த பாயிண்ட் எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் அதோட பொதுவாக ஒரு இப்போ ஒரு டாபிக் சொல்லி அந்த டாபிக் பற்றி எஃபுல்லாக எனக்கு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி ஃபோன் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து என்னால் ப்ராக்டிக்கலாக முடியாத ஒரு இது ஸோ உங்களால் வந்து ஏதோ ஒரு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த டவுட்டை வந்து கிளியர் கட்டாக எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச டீட்டெயில் நான் கொடுக்குறேன் மற்றபடி புதுப்படையாக வந்து மெசேஜ் அனுப்பிச்சிங்க என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது அதுவும் இல்லாமல் காலையில் பத்து மணிலேருந்து ஈவினிங் ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வரைக்கும் பெருமாள் மொபைல் சைடில் தான் இருக்கும் நான் ட்ரேடிங் பண்ணுறப்ப எந்த ஒரு இதுவும் எடுக்க மாட்டேன் அதே டைமே வந்து எந்த குரூப்பு இதில் எதுவுமே ஆக்டிவாக இருக்க மாட்டேன் அதனால் வந்து நீங்கள் கூப்பிடாக இருந்தால் பத்து மணிக்கு முன்னாடி கூப்பிடுங்க அதாவது ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு அப்புறம் வந்து இது பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து இது பண்ண முடியும் இன்பெட்டில் நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணாலோ கால் பண்ணாலோ அட்டம் பண்ண மாட்டேன் தயவு செஞ்சு தப்பாக எடுத்துக்கிறாங்க நான் பெரும்பாலும் ட்ரேடிங் பண்ணுறத சைலண்டில் தான் வச்சுருப்பேன் ஏன்னா மாற்றி மாற்றி போட்டு குலைக்கி விட்டுருவாங்க அப்படின்றதுனால நீ எனக்கு பற்றி அதான் பெஸ்ட்டு ஸோ அது எப்படி பண்ணுறதே என்னது நானும் பிடிச்சி ஒன்று வேணும்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துருந்தேன் எல்லாருக்கும் நன்றி ஸ்டேட் தமி